ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മൈ ഐസ് മൈറ്റ് ബി ഗോയിങ് ബിഗ് എക്സാമ്പ് ആ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ഞാൻ അന്ന് കണ്ടതിൻ്റെ മാജിക് ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈവൻ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അങ്ങനൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം അത്രയും ലെവൽ ഓഫ് വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാൻസേഴ്സിന് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഇപ്പം നിരഞ്ജന ഒരു സിനിമയായിട്ട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടേ സിനിമയ്ക്ക് അടുത്ത് കാണുകയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അടുത്ത് കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ സിനിമ കാട്ടുന്ന വലിയ ആഗ്രഹം സിനിമ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തുടക്കത്തിൽ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഒരു സിനിമയിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ട്രാവലിൽ ഒരു എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ആദ്യത്തെ സിനിമയെ തുടങ്ങി ഇപ്പം ടൈറ്റിൽ റോളിൽ എത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും ചന്ദ്രിയെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ഫീല് എന്താണ് ഇട്ട് ഈ ഒരു ട്രാവൽ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ എട്ട് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പം പറയുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും സമയം ആയി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നത് പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് ഫിലിംസ് വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്പാനിൽ തുടങ്ങുമ്പം ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഞാനൊരു മാനിഫെസ്റ്റിംഗ് സ്പ്രീയിലാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഐ ആക്ച്വലി വോണ്ട് ടു ബി ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഇൻറ്റർവ്യൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി ഈ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അതും ഇപ്പം നടന്നു പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിലും ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഇന്ന തിങ്സ് ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാപ്പനിങ് നമ്മൾ ഡ്രീംസ് ശരിക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ ബട്ട് അഗൈൻ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കുറവാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു റൺ ഇങ്ങനൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റണ്ണാണ് ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴും ദേവേഴ്സ് എൻ അതെ ഹീറോയിൻ ഇൻ മൈ ഫിലിം അപ്പം അന്ന് തൊട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഈശ്വരൻ എന്നാ അപ്പ അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ പറ്റുക എപ്പോഴാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് സോ ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ ഇനി അടുത്തത് ആൾക്കാർക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പെർഫോമൻസോ മേ ബി ആ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഈവൻ സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ ദിസ് ഇസ് ദ ഫീലിങ് ഇങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത ഓടും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഓടണ്ട നല്ലൊരു ഫീലിങ് ഇപ്പം നിരഞ്ജനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും അറിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രി അറിയുന്ന ആൾക്കാർ സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലെത്തുന്നത് ഒരു പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി എന്നൊരു ഇമേജ് ആയിരിക്കാം മേ ബി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വളരെ കെയർ ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേരുടെ വാത്സല്യമുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആയിരുന്നു ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മേ ബി ആ രീതിയിൽ കാണാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ പരിചയങ്ങളാണ് ഇപ്പം എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ് അല്ലാതെ വരുന്ന സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഫാമിലിയായി പോലെ വന്നു ചേരുന്ന സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വന്നു ചേരുന്നതൊക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റോ കലാകാരന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് വന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ആസ് മോർ ദൻ ഫാമിലി മേ ബി അതിനേലും അടുപ്പങ്ങളുണ്ടായി വന്നൊരു കുടുംബമാണ് പക്ഷെ പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കലയിലും പ്രിവിലേജ് ഒരിക്കലും വർക്ക് ആവില്ല ഈവൻ സോ ഇപ്പം എൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ കൊച്ചു ക്യാരക്ടറിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ എട്ട് വർഷവും ഇറ്റ് വാസ് എന്താ ഒരു ഭയങ്കര പ്രിവിലേജ് ജേണി ഒരിക്കലും ആയിരിക്കില്ല അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ അങ്ങനൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ പരിചയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കും എനിക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധമുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഐ ഹാവ് ടു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ അത്രയും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് പ്രേക്ഷകർ അത്രയും വീക്ഷണമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം നമ്മുടെ ടാലൻറ്റ് കൊണ്ട് പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ കാൻറ്റ് ഈവൺ സേ ടാലൻറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഓൺലി സേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ഇതാണ് ഐ ലവ് ദിസ് ജോബ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഡാൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയാ ഭയങ്കര കഴിവുണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പാഷൻ ഉള്ളത് 
ഈവൻ ഒരു തരത്തിൽ സൈറാ ഭവാനി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ ഇപ്പം എങ്കിലും ചന്ദ്രികയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ദേവാസുരം രാവണപ്രഭു അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം രഞ്ജിത് ബാലകൃഷ്ണൻ രഞ്ജു അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അപ്പം അതുണ്ടായി വന്നത് അത് മുത്തശ്ശൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെയും കഥയാണ് അത് ഇമ്മോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ ആർട്ട് വർക്ക് ആയിട്ട് അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഞാനും ആയിട്ട് ടെക്നിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ബന്ധമില്ല ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഐ എം വെരി ലക്കി ആൻഡ് ഫോർച്യുനേറ്റ് ടു വിഷ്വലൈസ് എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെ ലവ് സ്റ്റോറി ഒക്കെ സിനിമയായി എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര കൗതുകമുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമല്ല ആ രീതിയിൽ ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് ബട്ട് അതും എന്താ പറയുക എനിക്കിപ്പം ആക്ടർ ആവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മതിയായി ഉണ്ടത് ഐ ഹാവ് ടു റൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ആൻഡ് മേക്ക് ദ പേ എന്താ വ്യൂവേഴ്സ് ലൈക്ക് മീ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ധൃതിയില്ല പക്ഷെ നടന്നാൽ മതി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആ അന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം ഇതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്ത് പോകണം അങ്ങനെ സിനിമകൾ ചെയ്യണം ആ തോന്നലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ ആകെ വർക്ക് ചെയ്ത് ലോഹവും പുത്തൻ പണവുമാണ് രഞ്ജു അവിടെ കൂടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ അതിലും കൊച്ചു കൊച്ചു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും പുള്ളിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന സ്പേസ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്കൂളിലാണ് പിന്നെ എനിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും അഭിനയിക്കണം അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ എന്താ പറയുക ധാരണ ഇല്ല അത് ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇവർക്കും അറിയില്ല അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പക്ഷേ ആ അഭിനയിക്കുന്നതിനോടുള്ള സ്നേഹം ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തു പിന്നെ യൂഷ്വൽ എനിക്ക് ഒന്ന് സേറാബാനൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ പല സൈഡിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാസ്റ്റിങ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി വി യൂസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സേറാബാനു എനിക്ക് ആക്ച്വലി അങ്ങനെയാണ് ആന്റണി സോണി അതിന്റെ ഡയറക്ടർ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരേ പിക്ചേഴ്സ് പോയി പിന്നെ പിന്നെ ബി ടെക് വന്നു അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രീവിയസ് വർക്ക് ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഐ മേ ബി ഐ ഡിറ്റ് സംതിങ് റൈറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു അവർക്ക് എന്തോ വർക്കായി അതുകൊണ്ട് നടന്നു വന്ന ലക്കി ഇപ്പം മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം കൊറിയോഗ്രാഫർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസിൽ തന്നെ അതും പല ഏജിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ പല തരത്തിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അത് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അത് രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയാ ഇതിൽ ക്ലാരിറ്റി വരാനും അത് എന്താ പറയുക ഫോർ ഇറ്റ് ടു മേക്ക് സെൻസ് ടു പീപ്പിൾ ടു ആർ വാച്ചിങ് രണ്ട് പെർഫോമിങ് ആർട്സും വളരെ ടഫാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഭരതനാട്യം കൂച്ചിപ്പുടി രണ്ടും കൂച്ചിപ്പുടിയാണ് പെർഫോം ചെയ്യാറ് കൂച്ചിപ്പുടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത് ഭരതനാട്ടം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതെപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഈ നൃത്തത്തിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാര് സിനിമയിൽ തിരക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ആക്ടിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ അതിന്റെ ഒരു ഗ്ലാമറും അതിന്റെ ഒരു ഫെയിമും അതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഡാൻസ് പതുക്കെ ഒരു സൈഡിലൂടെ പോകും അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നിരഞ്ജനയുടെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു എങ്ങനെ പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എനിക്ക് രണ്ടും ഈക്വലി രസമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയവർ ഇപ്പം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം ബിഗ് നെയിംസ് ആണ് മഞ്ജു വാര്യർ ശോഭന എനിക്കൊന്ന് മലയാളികളുടെ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കി കാണുന്നത് ഇവരെ രണ്ടുപേരെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഐ ഫീൽ അവർക്കാർക്കും ഇല്ലാത്ത സമയക്കുറവ് ഒരിക്കലും നമുക്കുണ്ടാവില്ല കാരണം ഇവർ ഇവരുടെയൊക്കെ കരിയറിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെയധികം തിരക്കുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആണ് ഇപ്പം മേമ ആണെങ്കിൽ കൂടെ Uh, she is handling so many films at the same time ഇപ്പോൾ സൂര്യയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺസേർട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കില്ലാത്ത സമയക്കുറവൊന്നും എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും പക്ഷെ അഗൻ നമ്മൾക്ക് അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം തന്നെ വേണം അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ബെറ്റർ ആവണം എന്നുള്ളത് സോൾവേസ് ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് ദയർ അവർക്കില്ലാത്ത സമയക്കുറവ് നമുക്കില്ല ആക്ടർ എന്നുള്ളത
അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മൈ ഐസ് മൈറ്റ് ബി ഗോയിങ് ബിഗ് എക്സാമ്പിൾ ആ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അൺലേൺ ചെയ്ത് മാറി മാറി വരണം അത് രണ്ടും രണ്ട് അൺലെസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡാൻസ് പരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നൃത്തം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് ഇതും ഇതുമായിട്ട് ഐ ഡോൺ തിങ്ക് ഒരു ഉപകാരം സഭാകമ്പം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേര് നമ്മളെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല അത് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഹെൽപ്പ് അല്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാൻസ് റിലേറ്റഡ് ക്യാരക്ടർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പാടാണ് നമ്മൾ അറിയില്ല നമ്മൾ അറിയേ ഇല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ആ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ പോയിന്റിൽ അത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നിപ്പോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള കറക്ഷൻസ് അധികം വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അത്ര സ്റ്റിഫ് ആയിരുന്നില്ല അല്ല ഈ കണ്ണിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ വളരെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഈ സാധാരണ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന സിനിമ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടി ആവട്ടെ പെൺകുട്ടി ആരും ആവട്ടെ അവർക്ക് പലപ്പോഴും അവർക്കൊട്ടും റീച്ചബിൾ അല്ലാത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ചില പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ചില സ്പേസസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞിലെ അറിയുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ജു വാര്യർ രേവതി രഞ്ജിത്ത് ഡിറക്ടർ രഞ്ജിത്ത് കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രഞ്ജു മാമയുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് കൊച്ച് കൊച്ചുനാളിലെ സെറ്റിൽ പോകുന്നതൊരു റെഗുലർ അഫെയർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരു പേർപ്പസ് വെച്ചിട്ടല്ല പോകുന്നത് കാരണം വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നതും അതിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റും ആക്ടേഴ്സും ഇപ്പോൾ അവാർഡ് നൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ വലിഞ്ഞേറി പോകും ഐ ലൈക്ക് ബീങ് ആ പ്രസൻസിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇവരെയൊക്കെ കാണാനും അന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സും എന്താ പറയുക എല്ലാ പ്രോസസ്സും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു കാണാനും പോയി അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് വരുന്നത് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ അത് പുറത്ത് വരും എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ചില ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ മക്കൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ മക്കൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലേറ്റർ ആണ് എനിക്കും അതായിരിക്കും അതന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും അത്രയും നല്ല നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കും അതിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ ആവണം എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇതേ ലൈൻ ഓഫ് വർക്കിൽ ഇൻവോൾവ് ആവണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായി മാറിയത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആവണം ഒരു ആക്ടർ ആവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തോന്നാൻ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രഞ്ജു മാമ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം അതെ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ശേഷം എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അപ്പം ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം സിദ്ദിഖ് സാർ അവരെല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റ് അങ്കിൾ അവരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു അവർ തരുന്ന ഇപ്പോൾ പല പല ടേക്സ് പോവുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഓരോന്നിലും അവർ കൊടുക്കുന്ന വേരിയൻസ് ഭയങ്കര ഹൈ ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ടേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു സ്കില്ല് എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് കണ്ടതിൻ്റെ മാജിക് ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈവൻ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഇന്നസെൻ്റ് അങ്കിളുടെയൊക്കെ ഡബ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ എൻ്റെ സെൻറ്റിൻ്റെ ഡബിൻ്റെ സമയത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ചിരിച്ച് വീണിട്ടുണ്ട് ഡബിനൊക്കെ പോയിരിക്കും ഡബിന് പോയിരിക്കും വെറുതെ വെറുതെ പോയിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഒരു
ഐ ഹോപ്പ് ഐ ക്യാൻ ഡെലിവർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് അതായത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് എനിക്ക് ഇടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി ഓ മേ ബി അത് എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ ഡെവലപ്പായി വരുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റനബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ആ സമയത്ത് ദൈവം തന്നെ സഹായിക്കണം എന്ത് വരണം എങ്ങനെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺടിൽ ദൻ അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അങ്ങനെ ഒരു സ്കില്ലുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് സ്കില്ലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രമാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി ടാലൻറ്റഡ് ഐ ഹവ് എക്സ്ട്രീം സ്കിൽ ഐ എം വെരി 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 ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ് ഇപ്പം എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് ചിലപ്പം ചിലപ്പം എന്നെ തേടി റൈറ്റ് വൺ വന്നാൽ നടക്കുമായിരിക്കാം വിച്ച് ഐ എം ഹോപ്പിംഗ് ഫോർ പക്ഷെ അതർവൈസ് ഓൾസോ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് നടക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ലേണിംഗ് നടക്കുന്നത് ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലേണിംഗ് ലേണിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതുവരെ ഒന്നും ഒരു രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വർക്ക്ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് രേവതി മാമിന്റെ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് പോയതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിരുന്നു അതെ അത് സലാം വെങ്കി ഇപ്പം കജോൾ അഭിനയിച്ച സിനിമ പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോളിവുഡ് ഫിലിം വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കണേ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എപ്പോഴും കൗതുകം തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം എന്നെ വിളിച്ചു ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കമ്മൻസ് സീ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കണേ എന്താ ചെയ്യണേന്നൊക്കെ കാണുമോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര കജോൾ ഫാനുമാണ് അപ്പോൾ പോയി കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ ചെലവഴിച്ച കുറച്ച് സമയം വസ് വാവ് കാരണം ഭയങ്കര ഫാൻ മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്കൊന്നും അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ തന്നെ പറ്റിയിട്ടില്ല മുത്തശ്ശിൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ കഥകൾ റിയൽ ലൈഫ് കഥകൾ നിരഞ്ജന ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നു അപ്പം ഇത് അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് നിരഞ്ജനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പേഴ്സണലി എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ മുത്തശ്ശൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പം ഹി പാസ്റ്റ് അവേ അതുകൊണ്ട് വളരെ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കോൺവെർസേഷൻസിൻ്റെ ഓർമ്മ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അമ്മമ്മയോട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ഒരു ജേണി എങ്ങനെ എന്താ കഥ പ്രിറ്റി മച്ച് ദ സെയിം തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ജേണി അതായത് ആദ്യം ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടിരിക്കുകയും ശേഷം വേറെ പല കാരണങ്ങളാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്തേക്ക് അത് അത്യാവശ്യം ബോൾഡായിട്ടുള്ളൊരു കപ്പിളായിരുന്നു അവർ അവരുടേതായ എന്താ പറയുക വ്യൂ പോയിൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ സ്റ്റേൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളൊരു കപ്പിളും കൂടി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മുത്തശ്ശൻ്റെയും അമ്മമ്മയുടെയും ബന്ധമാണ് അവർ വളരെയധികം പരസ്പരം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ഫ്രം ദെയർ ലവ് ടു ദെയർ മാരേജ് ഈ എന്താ പറയുക റിലേഷൻഷിപ്സിൻ്റെ ഗ്രഡേഷനും അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആഴവും ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം അത്രയും ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവർ തമ്മിലുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പോലും ഇല്ല ബട്ട് ഐ റിയലി ഫീൽ അവരാണ് ഏറ്റവും രസമായിട്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ എങ്കിലും ചന്ദ്രികയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് നാളത്തെ ഒരു ആക്ടർ ലൈഫാണ് ഉള്ളത് ട്രാവൽ ആണുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ടേക്ക് അവേ വേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റ് കാരണം സുരാജേട്ടൻ ബേസിലായിട്ടൻ സൈജേട്ടൻ അബ്രാമേട്ടൻ അശ്വിൻ തൻവി ഞാൻ ഒരു എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്ന സിനിമകൾ വളരെ വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും ചില ആക്ടേഴ
പുള്ളിയുടെ ഇൻപുട്സ് തരുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാരണം അത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ ശരീരം മാക്സിമം മനക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ ചെയ്ത് തീർക്കാം എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ആലോചിക്കും ബിക്കോസ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ബിക്കോസ് ദേ വിൽ സ്റ്റീൽ ദ ഷോ പക്ഷേ അവർ അത്രയും ഗിവിംഗ് ആണ് ഹിൽ സേ ഡോ ഡോൺ ഡൂ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദർ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര രസമുള്ള കാര്യം അത് ഇപ്പോഴായിരിക്കില്ല ഇനിയിപ്പം എവിടെയാണോ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സുരാചരനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിനെ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത ടൈം വാസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിനുള്ള ഇവിടുത്തെ സ്പേസിനെ പറ്റിയും ഒക്കെയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കുന്ന ആളാണ് നിരഞ്ജന ഏഴ് വർഷം എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഉള്ള സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് പക്ഷെ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫെയിമും പോപ്പുലാരിറ്റിയും സ്പേസും ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഡാൻസ് പഠിച്ചാലും അല്ലെ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചാലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആലോചനകളുണ്ടോ സർട്ടൻലി ഇത് എന്താ എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എനിക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഡാൻസേഴ്സിന് നല്ലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഐ വോണ്ട് ടു ഓർഗനൈസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം അറ്റ് സം പോ ഇത് ഇതേ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു ലോങ് ടേം കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പം എക്സ്പോഷർ പല രീതിയിലുണ്ട് എന്താ മീഡിയ ഹാസ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ഇൻ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് അപ്പം കുറേ പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരവരുടെ സ്പേസ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പേ ഇതേ ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോൾ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇപ്പം യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആലോചിക്കാത്ത വിധം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ദർ ഓൾ എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് അറ്റ് വാട്ട് ദർ ഡൂയിങ് അപ്പം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാൻസേഴ്സിന് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം കാരണം നമ്മൾ കാണുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് റിയർലി റിയർലി നൈസ് അപ്പം അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു എനിക്കൊരു ട്രാൻസിഷൻ ടൈം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ സ്റ്റേ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലോ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഒ ടി ടിയും തിയേറ്ററും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും രണ്ട് രീതിക്ക് വരുന്നത് കാരണം അവരവരുടെ രീതിയിൽ അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്ത് അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ആക്ച്വലി ലോട്സ് ഓഫ് ഇപ്പം നോൺ ആക്ടർ ഡാൻസേഴ്സ് ആ വെരി ഫേമസ് അവരവരുടേതായ നീഷ അവർ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭയങ്കര ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ഡാൻസേഴ്സ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ടൈം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വെർ ദേ ആർ മേക്കിംഗ് ദർ ഓൺ സ്പേസ് ഞാൻ അത്രയും അധികം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് മാറി വരുമായിരിക്കും പല പല രീതിയിലുള്ള ഓപ്പണിങ്സ് ഡാൻസിലും വരും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ആക്ടിങ് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ലോഹം റിലീസ് ആയിട്ട് ആ ടൈമിൽ ചെയ്ത നിരഞ്ജന അല്ല ആക്ട് ചെയ്ത നിരഞ്ജന അല്ല ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന നിരഞ്ജന അല്ലേ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ട്രാവൽ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനമെടുത്ത് ഡിസിഷൻ എടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു ടൈം നമുക്ക് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കൊച്ചായിരുന്നപ്പോൾ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി ഇനീഷ്യലി ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതായത് അഭി അഭിനയിക്കാൻ തന്നെ സമ്മതിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് ഇനി ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ ഞാനിത് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നൊന്നും ഇവർക്ക് അറിയില്ല
വാസ് ടഫ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം പക്ഷേ അങ്ങനെ വിട്ടയച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐ തിങ്ക് പക്ഷെ ഞാനായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അല്ലെ എനിക്കിപ്പോഴും ഞാൻ കൺഫ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പോയി ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവരവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുമായിരിക്കാം പക്ഷേ അതൊരിക്കലും എന്താ ഇന്ന പോലെ ചെയ്യണം ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന നിരഞ്ജനയുടെ ഒരു ഡ്രീം എന്താണ് ഡാൻസിലാണെങ്കിലും ആക്ടിങ്ങിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഓൺ ഗോയിങ് ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഞാൻ സെൻസ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങണം എന്ന അതി അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എത്തി സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മേ ബി കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്